Tra le imponenti e gelide montagne dell'Himalaya si nasconde una creatura che da secoli costituisce un vero e proprio enigma. Suscitando curiosità, paura e fascino, si tratta dello Yeti, noto anche come l'abominevole uomo delle nevi. Una creatura leggendaria, in parte uomo e in parte bestia, che ha catturato l'immaginazione di esploratori, scienziati e avventurieri di tutto il mondo. Ma quanto sappiamo davvero dello Yeti? È solo un pezzo di mitologia locale o c'è qualcos'altro nelle profondità innevate che ancora non riusciamo a capire? Le cronache dicono che lo Yeti è una creatura impressionante, alta più di due metri e ricoperta da uno spesso strato di pelliccia. I suoi enormi piedi formano segni distinti nella neve, che hanno alimentato leggende e spedizioni per secoli. Ma la storia dello Yeti va oltre il semplice mostro delle nevi. Alcune storie lo descrivono come un discendente del re Scimmia, una figura centrale della mitologia asiatica, che si dice si sia unito con un orco. Secondo i miti, questa unione ha dato origine allo Yeti. Questo legame mitico implica una fusione tra l'umano e il divino, l'animale e lo spirituale, rafforzando il carattere misterioso e quasi soprannaturale dello Yeti. Creature simili sono emerse in diverse culture in altre parti del mondo. Ad esempio, negli Stati Uniti e in Canada, il Bigfoot è straordinariamente simile allo Yeti. Queste somiglianze sollevano domande intriganti. Siamo di fronte a un fenomeno globale? O sono solo coincidenze culturali? Nel corso degli anni, molti avventurieri e scienziati hanno cercato di trovare prove concrete dell'esistenza dello Yeti. Queste ricerche, piene di speranza e di fascino, hanno spesso portato più domande che risposte. Eppure, la verità sullo Yeti è ancora un mistero. Tra racconti, leggende e prove contrastanti, l'abominevole uomo delle nevi è rimasto un mistero in attesa di essere svelato. Nel corso degli anni sono emersi innumerevoli resoconti di avvistamenti di Yeti, alcuni risalenti a secoli fa, altri più recenti. Questi racconti provengono da diverse zone dell'Himalaya, narrati da gente del posto, alpinisti ed esploratori. Le descrizioni variano, ma molti concordano su alcuni aspetti. Una grande creatura bipede, coperta di pelliccia, con un'andatura ponderata e uno sguardo penetrante. Alcuni descrivono un ruggito terrificante che riecheggia tra le montagne. Nel corso del tempo sono emerse diverse fotografie e video che pretendevano di immortalare lo Yeti, suscitando curiosità e scetticismo. Molte di queste sono state successivamente smentite come falsi, ma alcune rimangono inspiegabili. Le impronte sono un'altra fonte di prova popolare. Questi segni grandi e dai contorni netti sono stati studiati per decenni. Alcune sono risultate appartenere ad animali conosciuti, mentre altre rimangono un mistero. Mentre le leggende sullo Yeti catturano l'immaginazione popolare, la comunità scientifica è alla ricerca di risposte più tangibili. Una teoria prevalente è che la leggenda dello Yeti possa essere nata da incontri con gli orsi grizzly dell'Himalaya. Gli orsi bruni dell'Himalaya sono enormi, imponenti e possono stare in piedi su due zampe, cosa che potrebbe spiegare alcune delle osservazioni riportate come avvistamenti di Yeti. Anche le loro impronte, soprattutto se distorte dalla neve, possono essere scambiate per quelle di una gigantesca creatura bipede. Gli studiosi di zoologia e antropologia offrono spunti per capire come possano essersi sviluppate le leggende sullo Yeti. Studiano come le diverse culture interpretano gli incontri con animali selvatici sconosciuti, trasformandoli in miti e leggende. La scienza ci ha insegnato che la paura dell'ignoto, unita all'osservazione di animali sconosciuti, può portare alla nascita di miti. Nel caso dello Yeti, le caratteristiche fisiche e i comportamenti degli orsi possono essere stati amplificati e trasformati in storie di una creatura misteriosa. Lo Yeti occupa un posto importante nella cultura delle comunità himalayane. Per molte popolazioni Sherpa e altri gruppi etnici locali, lo Yeti è più di una leggenda, è una parte essenziale del loro patrimonio culturale e spirituale. Lo Yeti è spesso associato a valori e insegnamenti morali, incarna il rispetto per la natura e le montagne, considerate sacre, e funge da guardiano dei segreti dell'Himalaya. Oltre alle montagne dell'Himalaya, lo Yeti è diventato un'icona della cultura popolare mondiale. È apparso in innumerevoli film, libri e programmi televisivi, spesso ritratto come una creatura misteriosa e mal concepita. 
Lo Yeti è anche diventato un fattore sempre più importante per il turismo nella regione himalayana. Un tale interesse globale, tuttavia, solleva interrogativi sull'equilibrio tra il rispetto delle tradizioni e delle credenze locali e la commercializzazione dei miti. Mentre la leggenda dello Yeti viene mercificata, è essenziale mantenere il rispetto per la cultura che l'ha generata. Mentre la leggenda dello Yeti continua ad alimentare il dibattito se la creatura sia reale o solo un'invenzione della mente umana che si è radicata nella sua cultura, la ricerca di risposte continua. Avvolto da storie, prove e leggende, il mistero dell'abominevole uomo delle nevi rimane uno dei più grandi enigmi del nostro tempo.